தளபதிஸ் நம்ம ஒரு ப்ரோஸ் பார்ப்போம் அந்த ப்ரோஸோட பேர் ஹூ ஓன்ஸ் த வாட்டர் யாருக்கு தண்ணி சொந்தம் ஓன்ஸ் அப்படின்னா சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் சரிங்களா யாருக்கு தண்ணி சொந்தம் வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே சொந்தம் இல்லையா ஆனால் இந்த லெசனில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ரெடியா சொல்லம்மா ஒன்ஸ் அப்பான டைம் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி அப்படின்னு அர்த்தம் ஆன் அண்ட் அவுட் ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் அ டஸ்டி லிட்டில் வில்லேஜ் அவுட் ஸ்கர்ட்ஸ் அப்படின்னா அவுட்டர் பார்ட் ஆஃப் தி டவுன் அது டவுனை த டவுன்லேருந்து தள்ளி கொஞ்சம் தூரம் போனால் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீடுங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் டவுன்லேருந்து ரொம்ப தள்ளி உள்ளே போனால் ஒரு குக்கிராமன்ற மாதிரி அதுதான் அவுட் ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் அ டஸ்டி லிட்டில் வில்லேஜ் அ டைனி பேர்ட் சர்ச் ஃபார் அ பிளேஸ் டு லே ஹர் எக்ஸ் இப்போ ஒரு குட்டி டைனின்னா ரொம்ப குட்டின்னு அர்த்தம் குட்டியாக ஒரு பறவை என்ன பண்ணுது தேடுது சர்ச்னால் தேடுறது என்ன தேடுது அப்படின்னா ஒரு இடத்துக்காக தேடுது ஒரு இடம் எதுக்காக அதுக்கு இடம் இப்போ வேணும் அப்படின்னா முட்டையை போடுறதுக்காக லே அப்படின்னா முட்டை போடுறது முட்டை இடுறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை இங்கிலீஷில் லே த எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் த லேண்ட் வாஸ் பேர்ச்சட் அண்ட் ட்ரை அண்ட் தேர் வாஸ் அண்ட் அ பஷ் புஷ் ஆர் ட்ரீ இன் சைட் பார்ச்சுட்டுனா ட்ரையாக காஞ்சி போய் அப்படியே மழைலாம் இல்லாமல் வெடுப்பு வெடுப்பாக வந்துட்டுருக்கோம் இல்லையா நம்மளோட பூமியில் ரொம்ப அப்படியே வெறும் காஞ்சி போன இடமா இருக்கும் அதுதான் வந்து பார்ச்சுட்டு ஸோ இது இடம் தேடுது இல்லையா எங்கேயாவது முட்டை இடலாம்னு சொல்லிட்டு அப்போ பார்த்தா அப்படியே ரொம்ப காஞ்சி போய் கிடக்குது வெயிலுக்காக ஒரு சின்ன புஷ் கூட இல்லை புஷ்னால் சின்ன செடி மரம் கூட இல்லை பெரிய மரம் ஸோ சின்ன சின்ன செடியும் இல்லை பெரிய மரமும் அந்த இடத்துல இல்லவே இல்லை தன்னோட கண்ணுக்கு படவே இல்லை சைட்டுனா அதோட பார்வை ஃபைனலி இன் டெஸ்பிரேஷன் த லிட்டில் பேர்ட் டிஸ்கவர்ட் அ ஷாலோ டிப்ரெஷன் இன் த கிரவுண்ட் ஸோ இப்போது அதுக்கு ஒரே நம்பிக்கையே போயிடுச்சு நமக்கு ஒரு நல்ல இடம் முட்டை எடுத்துக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லி தேடிகிட்டு இருக்குது இருந்துச்சு இல்லையா அதுக்கு அந்த நம்பிக்கையே போயிடுச்சு அதான் டெஸ்பிரேஷன் ஹோப்லெஸ்னஸ் அப்படின்னா நம்பிக்கையே இழந்துருது இல்லாமல் மறுபடியும் தேடிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ தான் ஒரு இடத்த கண்டுபிடிக்குது டிஸ்கவர் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கிறது அ ஹாலோ டிப்ரெஷன் ஷா சாரி ஷாலோ டிப்ரெஷன் ஷாலோனா ஆழம் குறைவான இடம்னு சொல்கிறது தான் ஷாலோ அப்போது ஆழமாக இருக்குன்னா டீப்பாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஷாலோனா ஆழம் கிடையாது ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷன்னா ஒரு குழி குழியை தான் வந்து டிப்ரெஷன் சொல்லுவோம் ஸோ சின்னதாக ஒரு குழி வந்து தன்னோட கண்ணுக்கு படுது பூமியில் கிரவுண்டில் யூசிங் ஹிஸ் கிளாஸ் டு ரிமூவ் த ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் லூசன் அப் தி பேக்ட் அர்த் ஷி ப்ராட் அண்ட் த ஹோல் அண்ட் தேர் அண்டர் நட் த ஹாட் சன் ஷி லேட் அர் எக்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுது அதோட கால்கள் கிளாஸ்னா இப்போ இந்த பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் அதோட கை அதோட அந்த ரெண்டு கால்களும் அந்த கால்களுக்கு நீளமாக இருக்கக்கூடிய அந்த நகங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கிளாஸ் சொல்லுவோம் ஸோ தன்னோட அந்த நகங்கள் கால்களை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த மண் அப்படியே தோண்டி விடுது நோண்டி விடுது எதுக்காக தோண்டுதுனா அங்கே இருக்கிற கல் அதெல்லாம் எடுத்து லூஸ் பண்ணி விடுறதுக்காக கட்டியாக இருக்குல்ல மண் அது லூஸ் பண்ணி விடுறதுக்காக தன்னோட அந்த கிளாஸை வச்சு அது பொறாண்டுது அப்படியே மண்ணை அப்போ என்னாச்சு அந்த லைட்டாக கொஞ்சம் ஆழம் குறைவான அந்த ஒரு குழி மாதிரி இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் வந்து அது பெருசாகுது அந்த குழி வந்து பெருசாகுது இப்போ அதில் என்ன பண்ணுதுன்னா ஹாட் சன் அப்படியே அந்த பயங்கரமான வெயிலில் என்ன பண்ணுது அல்லமா முட்டையை தன்னோட முட்டைகளை அந்த குழியில் விடுது சின்ன குழி அது சரியா தேக்ஸ் ஹேட்ச்ட் அந்த குட் மதர் ப்ரொடெக்டட் அண்ட் ஃபெட் ஹர் பேபிஸ் அன்டில் தே வேர் பிக் இனஃப் டு ஃப்ளை அவே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுது அது ரொம்ப எப்பயுமே முட்டை இடு முட்டை இட்டதுக்கப்புறம் அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து தன்னோட தன்னோட அந்த எக்ஸை அந்த எக்லேருந்து வெளியே வ வந்தது அந்த ஒரு தன்னோட குட்டிலெல்லாம் ரொம்ப பத்திரமாக பாதுகாக்கும் நீ இதை கவுன் கவனிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் கவனிக்காமல் இருந்தால் பக்கத்தில் அக்கத்தில் எங்கேயாவது பேர்ட்ஸ்லாம் முட்டை இடிச்சுன்னா அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அதை கையில் தொடாமல் அதை வந்து ஜஸ்ட் நீ கவனிச்சிக்கிட்டே இருந்தேனா உனக்கு அது புரியும் சரியா அப்போது அது தன்னோட அம்மா என்ன பண்ணுதுன்னா அது மல்லமாக அது ஹேட்ச்சுனா அதுலேருந்து வெளியே வருது முட்டையிலேருந்து வெளியே குட்டி வரும் இல்லையா அதை ஹேட்ச் ஆனதுக்கப்புறம் அதோட தன்னோட குட்டிகளை என்ன பண்ணுது பத்திரமாக பாதுகாத்துட்டு வளர்க்குது எது வரைக்கும் வளர்க்கும் அப்படின்னா தான் எப்போ பறக்க ஆரம்பிக்குது தன்னோட கு குட்டிகள் எப்போ பறக்க ஆரம்பிக்குதோ அது வரைக்கும் பத்திரமாக தன்னோட அம்மா பேர்டு வந்து பார்த்துக்குது அண்ட் ஹியர் ஆர் ஸ்டோரி உட் ஹாவ் என்டட் ஸோ இதோட கதை முடிஞ்சிச்சா அப்படின்னா ஆமாம் முடிஞ்சிச்சு இடம் தேடிட்டு இருந்துச்சு ஒரு சின்னதாக ஒரு குழி வந்து அது கிளியர் கிளீனாக அதோட கிளாஸை வச்சு அது பள்ளமாக பண்ணிச்சு முட்டை அடிச்சு அவங்க அது தன்னோட
இந்த கதை வந்து ஒரு சின்ன பறவை பறவையை பற்றி மட்டும் இல்லை ஆனால் தா அந்த சின்ன பறவை ஏற்படுத்தி விட்டு அந்த சின்னதாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோல் அந்த பல்ல பள்ளத்தை வச்சு தான் இன்னும் முழுசாக கதை வந்து வரப்போகுது அந்த சின்னதாக அது தோணின ஒரு கூடு அந்த மண் வந்து தனக்கு அப்போது டெம்பரவரியான நெஸ்ட் அதாவது பர்மனண்ட்டாக அந்த இடத்துல அதை வாழ போகிறது இல்லை ஆனால் அப்போதைக்கு தன்னோடய குஞ்சுகள் அந்த முட்டைகள் வந்து வெளியே வர்றதுக்கு அதுக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு இடம் தான் அந்த டெம்பரவரினால் நிரந்தரமானது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது நெஸ்ட்னால் தன்னோட கூடு ஸோ அந்த பேர்ட்ஸில் பேர்ட்ஸ் சாப்பிட்றது அந்த பேர்ட்ஸ் குட்டி பறவை பறக்க ஆரம்பிக்கிறது எல்லாம் இந்த பிக்சர்ஸை கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ அந்த குட்டி பறவையோட கதை முடிஞ்சிச்சா இப்போ இப்போ யார் வராங்கன்னு பாருங்கள் அ ஹோல் யுமே ஆஸ்க் என்ன ஒரு சின்ன ஒரு குழியை வச்சு கதையா ஆ அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்கலாம் யுமே ஆஸ்க் வாட் குட் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் அபவுட் அ ஹோல் இந்த கிரௌண்ட் ஒரு சின்ன குழியை வச்சு ஒரு மண்ணில் ஒரு நிலத்தில் ஒரு சின்ன குழி இருக்குது இதில் போய் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அவங்க கதை சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு வேணால் நீங்கள் நினைக்கலாம் வெல் திஸ் ஹோல் க்ரியூ டு பி குவாய்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ் யூ வில் டிஸ்கவர் ஆனால் நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கதையை ஃபுல்லாக படிச்சுக்கிட்டே வரும்போது இந்த சின்னதாக ஏற்படுத்தின இந்த குழியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் முக்கியத்துவத்தை பற்றி நீ வந்து தெரிஞ்சுக்குவ அப்படின்றாங்க ஃபார் சம் டைம் த ஹோல் ரிமைண்ட் டஸ்டி அண்ட் அன்டெனன்டட் அன்டில் ஒன் டே அ பாசிங் வைல் போர் செட்டில் ஹிஸ் ரம்ப் இன் டு த டிப்ரெஷன் ஸோ கொஞ்ச நாள் என்ன ஆச்சுன்னா அது அந்த பறவை ஏற்படுத்தி விட்ட அந்த குழி என்னாச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மூடி மூட ஆரம்பிச்சிச்சு அதில் டஸ்ட்டு அதெல்லாம் பட ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ அங்கே யாருமே டெனண்ட்டு கூட இல்லை டெனண்ட்னா வாடகைக்கு இருப்பாங்க குடி இருப்பாங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அங்கே யாருமே இல்லை அன்டெனண்ட்னா அங்கே யாருமே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ அதை ஏற்படுத்தி விட்ட அந்த சின்ன குழியில் இப்போ எந்த உயிரினமும் இல்லை வீடு காலியாக இருக்கும் இந்த பிக்சரில் கீழே காட்டிக்கிறேன் பாருங்கள் காலியாக இருக்குன்னா அது அன்டெனண்ட் யாருமே அங்கே இல்லைன்னு அர்த்தம் அன்டில் ஒன் டே ஸோ அது என்ன எத்தனை நாள் வரைக்கும் அது அப்படி காலியாக இருந்துச்சு காலியான வீடாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஒருத்தர் வாடகைக்கு வர வரைக்கும் இப்போ என்ன ஆகுது ஒரு நாள் யார் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைல்டு போர் வராங்க போர் அப்படின்றது காட்டு பன்றி சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் ஸோ அந்த போர் அப்படின்றது குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய மேல் பிக் அதாவது ஆண் பன்றி சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் அதுகளோட பேர் தான் வந்து போர் இப்போ என்ன பண்ணுது இந்த போர் அப்படின்னா அந்த சின்ன அந்த குழி இருக்கு இல்லையா அதில் என்ன பண்ணுது வந்து அப்படியே தன்னோட அந்த பம்மு பின்னாடி அந்த உட்கார அந்த பம்மு யூஸ் பண்ணி அந்த குழியில் செட்டில் பண்ண பார்க்குது அந்த குழிக்குள்ளே த பிட் வாஸ் நாட் கம்ஃபர்டபுள் ஆனால் இப்போ த தன்னோட உருவத்துக்கு அந்த குழி வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை பத்துமா அது சின்ன பறவை வாழ்ந்த ஒரு இடம் தானே அப்போ இதுக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை and getting up he scraped the duck carving a pit of more hospitality proportions so idu enna panadhu thanoda kaalgala thanoda mookalla vechikittu andha chinna da irundha andha kuli enna panadhu illa perusa adaagudhu thanoda odamba andha kuli ku la poi settle aagra mari adha enna panadhu thanoda oru settle panikiradhu kuri edama adha vandu maathikudhu comfortable a irukkuradhukaga maathudhu backing into this hollow He turned around a few times and with a satisfied grunt settled down to a long snooze. So, what did he do? He was able to get out of the way and get out of the way. He was able to get out of the way and get out of the way. He was able to get out of the way and get out of the way. He was able to get out of the way and get out of the way. He was able to get out of the way. பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுது கிரண்ட் பண்ணுது கிரண்ட்னா சத்தம் அந்த பண்ணி கத்துற சவுண்டு கேட்டிருக்கேல்ல அதுதான் வந்து கிரண்ட் அப்போது கிரண்ட் பண்ணிவிட்டு செட்டில் டவுன் ஆயிடுச்சு எதுக்காக அந்த குழிக்குள்ளே அதுக்கு அது கத்திட்டு செட்டில் டவுன் ஆச்சுன்னா ஸ்னூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்னூஸ்னால் என்னென்னா குட்டி பகல் தூக்கம் பகலில் யார் தூங்குறவங்கள பார்த்தா என்ன சொல்லணும் ஸ்னூஸிங் சொல்லணும் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து போர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து என்ன சொன்னால் மேல் பிக் ஆண் பன்றி சொன்னால் அப்போ பெண் பண்ணுறக்கு என்னவாக இருக்கும் பேர் அப்படின்னா கில்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஸோ அப்படின்னு சொல்லலாம் கில்ட்டுனா என்னென்னா குற்றி குட்டி வந்து ஈன்றாது அது சின்ன 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 கேர்ள் பிக்ஸ் இருக்குது பற்றியா அதுக்கு பேர் வந்து கில்ட்டு பெரிய பெரிய ஃபிமேல் பிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது பேர் வந்து ஸோ அதாவது இப்போ நம்ம எப்படி கேர்ள்னு சொல்லுவோம் லேடிஸ் இல்லைனா விமன்னு சொல்லுவோம் கேர்ள் மனுஷங்களை கேர்ள்னா குட்டி பிள்ளைங்களை தான் கேர்ள் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி குட்டி பிக்கை வந்து கில்ட்டுன்னு சொல்லணும் அதாவது குறிப்பிட்டு கேர்ள் பிக்காக இருந்தால் ஸோ அப்படின்றது பெரிய பிக் ஃபிமேல் பிக் சரிங்களா 
வெரி லாங் ஸ்னோஸ் இட் வாஸ் ஸோ அது அப்படியே கம்ஃபர்டபுளாக தன்னோட உடம்பு செட் ஆகிற மாதிரி அது கம்ஃபர்டபுளாக அந்த ரூம் வந்து சரி பண்ணிக்கிச்சு இல்லையா அதனால் அது ரொம்ப நேரம் பகல் தூக்கம் தூங்கிருச்சு த போட் டேர்ன்ட் அண்ட் ஸ்கிராபிள்ட் இன் ஹிஸ் ஸ்லீப் அப்படியே திரும்புது தூக்கம் லைட்டாக இப்போ முழிக்குது அப்படியே திரும்புது நம்ம கூட தூங்கி முழிக்கும் போது அப்படியே கையெல்லாம் அப்படியே ஸ்ட்ரெச் பண்ணி திரும்பி ஒரு நாலு பக்கம் திரும்பி எழுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதுவும் என்ன பண்ணுது திரும்புது முட்டி போடுது கிரால் பண்ணுது கிரால்னா முட்டி போடுது இந்த குழந்தை எப்படி முட்டி போட்டு அப்படி நம்ம எல்லாம் கூட எழுதும் போது அப்படியே டக்குனு எழுந்துடுறோமோ அப்படி முட்டி போட்டு எழுந்து ஆடி அசைஞ்சி எழுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஸ்க்ராபிள் பண்ணுது யாரும் போர் லூஸ்னிங் த அர்த் மறுபடியும் தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த மண்ணெல்லாம் லூஸ் பண்ணி ஆட்டி ஆட்டி லூஸ் பண்ணுது அரவுண்ட் ஹிஸ் காசி டக் அவுட் அண்டில் தி ஃபேடிங் சன் அண்ட் தி ரம்பல் இன் த ஸ்டமக் டோல்ட் ஹிம் இட் வாஸ் டைம் டு கெட் அப் ஸோ அந்த அந்த குட்டி தூக்கம் அந்த குட்டி பகல் தூக்கம் அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூரியன் மறைகிற வரைக்கும் தன்னோட வயிற்றுக்குள்ளே ரம்பல் சவுண்டு கேட்குற வரைக்கும் ரம்பல் சவுண்டுனா என்னென்னா நம்ம நம்ம வயிற்றுக்குள்ள அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி சவுண்டெல்லாம் கேட்கும் இல்லையா பசிக்கும் போது அதுதான் வந்து ரம்பல் ஸோ அந்த லைட்டாக தன்னோட ப வயிற்றுக்கு பசி எடுக்க ஆரம்பிக்கவே சூரியனும் லைட்டாக மறைய ஃபேடிங் சன்னுன்னா பாருங்கள் மறைய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு அர்த்தம் தன்னோட அந்த சூடு வந்து குறையுது அந்த வந்து ஃபேடிங் சன் சொல்லுவாங்க ஸோ சூரியன் கொ மறையிற நேரமும் தன்னோட வயிற்றுக்கு பசி அப்படின்னு தெரிகிற நேரம் வரைக்கும் தூங்குனாங்களாமா போர் வித் அ மைட்டி ஸ்ட்ரெச் அண்ட் அ ஃபைனல் கிக் அப்படியே நல்லமாக கை காலெல்லாம் அசைச்சு காலை உதச்சிக்கிட்டு எழுது த ஹங்கர் ஹங்கரி போர் டிபார்ட்டட் ஹிஸ் டே பெட் வித்தவுட் அ பேக் வார்டு கிளான்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணது இப்போ இதுக்கு பசி இல்லையா ஹங்கரி அப்படின்னா பசி ஸோ இந்த பசியாக இருக்கக்கூடிய இந்த போர் என்ன பண்ணுது டிபார்ட் பண்ணிச்சு டிபார்ட்னா கிளம்பிருச்சு அங்கேருந்துன்னு அர்த்தம் இப்போ அதை ட்ரெயின் டிபார்ட்டட் அப்படின்னா ட்ரெயின் கிளம்பிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ டிபார்ட் ஆகிடுச்சு தன்னோட அந்த பெட்டு இப்போ பகல் தூக்க தூங்கத்துக்கு தேவையான பெட்டு தானே அது அந்த பெட்டை திரும்பி கூட பார்க்காம அது போயிடுச்சேன் கிளான்ஸ் பேக்வேர்டு கிளான்ஸ்லாம் திரும்பி பார்க்குறதுன்னு அர்த்தம் திரும்பி கூட பார்க்காம அது போயிடுச்சு அண்ட் அண்ட் இஸ் தட் இட் யூ வில் என்கொயர் ஸோ அவ்வளோதான் நான் இப்போ இந்த குழியில் அப்படின்னு நீ 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 வந்து இப்போ என்ன கொஷின் பண்ணுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதையை கேட்குறாங்க சொல்கிறாங்க சார் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னீங்க ஒரு பறவை கதை சொன்னீங்க இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க ஒரு போர் கதையை சொல்கிறீங்க அப்போ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சா இந்த கதை இதெல்லாம் ஒரு கதையாப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறீங்களா அப்படிங்கிறாரு டு விச் ஐ வில் ரிப்ளை நோ இட் இஸ் அண்ட் இயர் ஒன் ஆனால் நான் இப்போ உனக்கு பதில் என்ன சொல்ல போகிறேன் இல்லை இதோட இந்த கதை முடியலை நாட் பை அ லாங் ஷார்ட் ஹர் ஸ்டோரி ஹேஸ் ஜஸ்ட் பிகன் ஸோ இப்போ தான் ஒரு பெரிய ஷார்ட் ஆரம்பிக்க போகுது ஆனால் இப்போ தான் கதையும் ஆரம்பிக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நியூ வேர்ட்ஸ் பார்த்துலாம் பாருங்கள் ஸ்னூஸ் ஷார்ட் டே ஸ்லீப் பகல் தூக்கம் காஸ் ஏ கம்ஃபர்டபுள் ரம்பிள் சவுண்ட் டியூ டு ஹங்கர் நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே வரக்கூடிய அந்த சவுண்டு பசினால் வரக்கூடிய சவுண்ட் தான் ரம்பிள் ஸ்க்ராபிள் அப்படின்னா க்ரால் குவிக்லி வேகமாக அப்படியே அப்படியே எழுறது கை காலை உதச்சிட்டு எழுதுது அந்த ஸ்க்ராபிள் ஸோ செஷன் டூ மறுபடியும் பார்க்கலாம் என்ன அந்த கதையோட அடுத்த பார்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் டூ செஷன் டூவில் பார்க்கலாம் சரிங்களா ப்ராக்டிஸ் லைக் யூ ஹேவ் நெவர் ஒன் ஸோ நீ ஒரு விஷயத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இன்ன வரைக்கும் நீ ஜெயிக்காதவன் மாதிரியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவது கண்டிப்பாக நான் ஜெயிச்சே ஆகணுன்றவன் எவ்வளோ வெறியோட ஒரு விஷயத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவான் அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி படிக்க எழுத ஸ்போர்ட்ஸ் ப ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட ஒரு ஏதாவது கிராஃப்ட் செய்கிறீங்க எதுவாக இருந்தாலும் சரி நீ செய்கிற செயல் எதுவாக இருந்தாலும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இன்ன வரைக்கும் நீ ஜெயிக்காதவங்கள மாதிரி நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பர்ஃபார்ம் லைக் யூ ஹாவ் லாஸ்ட் நெவர் லாஸ்ட் நீ பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஒரு செயலை செய்யும் போது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா இன்ன வரைக்கும் நீ தோற்றதே இல்லை அப்போ நீ தோற்கவே இல்லைன்னா அப்போ அதுக்காக நீ எவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்ப அந்த அளவுக்கு நீ பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா தேங்க்யூ டேக் கேர்